ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಮ್ಮ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಇಲ್ದಿರ ಇರೋರಿಗೆ ನೀವೊಂದು ಆಸರೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಆಸರೆ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಳಬೇಡಮ್ಮ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಓರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣೀರು ಓರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ತುಂಬ ದಿನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಅಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿಸ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಹೇಳ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನಮ
ನಮ್ಮ ನಮ್ ತಾಯಿ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ವ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಅವ್ವ ಅವ ಅಮ್ಮ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನನ್ ಕಂಡ್ರೇನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ ಕಂಡ್ರೇನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದು ಸುತ್ತದು ಬರೋದೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನನ್ನೇನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ ನನ್ ಇಷ್ಟಾನೇ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರಿ ಇದ್ ಹಿಂಗೆ ದಿನ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ಸರಿ ಇಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಮನೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಮನೇಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ ತಾಯಿನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಯಶವಂತ್ಪುರ್ ಆಗಿ ಫಿಲಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಆ ನಮ್ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಒಂಥರ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಇದ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣೋಳು ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಈಗ್ಲೂ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಸರಿ ನನ್ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಕಲಿತಾ ಇತ್ತು ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದಿನ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನೀವೇನಿಕ್ ನಮ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವ್ ಯಾರ್ ನಮ್ ಮನೆಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವ್ ನನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ನ ನಾನ್ ನೋಡಿದೀನಿ ಸರ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳು ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳಬಹುದು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂದೇನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಪ್ಪ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಿಗರೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಸುಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾವ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಬಂದಾಗ ಊಟ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಊಟನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅವನು ಒಂದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವ್ನ್ ಮದ್ವೆಗ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಹುಡ್ಗಿ ನೋಡಿದಾರೆ ಸರಿ ಹುಡ್ಗಿನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗ್ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಹೇಳ ಪ್ರೇಮಾ ನನ್ ನಾನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹುಡ್ಗಿನ ನೋಡಿದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಓನರ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಓನರ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಪುಡಿ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಕಲ್ಸಿದ್ರು ನಾನ್ ಇಬ್ರು ತಂಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಪುಡಿ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಓದಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ನಮ್ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆರೋಸಿನ್ ಇತ್ತು ಮನೇಲಿ ಕೆರೋಸಿನ್ ತಗೊಂಡು ಸುರ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ ತಾಯಿ ನಮ್ ತಾಯಿ ಕಾರಣ ಅದೇ ಅವನು ಬೇರೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗೋಯ್ತು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಓಡ್ ಬಂದು ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವೊಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮನೇಲಿ ಇದ್ವಿ ಪುಟ್ಟ ಮನೆ ಒಂದ್ ಹಾಲು ಒಂದ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಒಂದ್ ಕಿಚನ್ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡ ಒಳಗಡೆ ಸರಿ ಅವನ್ ನೀರು ಗೀರು ಹಾಕಿ ಆರಿಸ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಮಕ್ಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ ತಾಯಿ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಸುರ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಪೂರ ಸುಟ್ಟೋದ್ರು ಸರ್ ಅವರು
ಅನಾಥರ ಆದ್ವಿ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಯ್ತಾ ನಮಗ್ ನೋಡೋರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಸ್ಥಳಮೇರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಅವ್ರ ತಂಗಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂ ಮಡ್ಲಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರಿಡಿ ಹತ್ತುಮ್ಮೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮೂರ್ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವ್ರು ಹೋದ್ರು ಸ್ವಂತ ನಮ್ ತಂದೆಯವ್ರ ಅಣ್ಣ ಇದ್ರು ಅವ್ರೇನು ನಮ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರೇನು ಅನಾಥ ಸುಶ್ರಮತಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರು ಸರಿ ಈ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಡ ನಾನೇ ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ರಿಲೇಷನ್ ಯಾರ್ದಾರು ಇದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಕಾನೂನು ನಂಗಿತ್ತು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಸೋದ್ರ ಮಾವ ಅದೇ ನಮ್ ನಮ್ ತಾಯಿಗೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಆ ಜಾಬ್ ನ ನನ್ನ ಸೋದ್ರ ಮಾವನ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಯಾವ ಜಾಬ್ ನಮ್ ತಾಯಿ ಜಾಬ್ ನ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ಅದು ಓಡ್ದಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಇವ್ರ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಒಬ್ರು ಗೋಪಾಲ್ ರಾಜು ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ರು ಅವರು ದೇವ್ರೆ ನಮ್ ಪಾಲಿಗೆ ಆ ಮೂರ್ ಜನದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ದೊಡ್ಡವ್ರ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮದ್ವೆ ನನಗ್ ಮದ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವಾಗ ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣೋಳಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಏನಂತ ಇವಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಇವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ನಂಗು ತುಂಬಾ ಏಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ್ಲೂನು ಆಯ್ತಾ ಆ ಸರಿ ಇಂತ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನೂನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಅನು ಅನುಸಾರ ಇದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೆಲ್ಸ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಂತ ನನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮದ್ವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೊಟ್ರು ಈ ಅಪ್ಪ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬೇ ಮಗ ಇದ್ದ ಸರ್ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬೇ ಮಗ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬೇ ಮಗ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಎಮ್ಮ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆದ್ರು ಒಬ್ಳು ಹೆಣ್ಮಗಳಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆದ್ರು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಗಂಡ್ ಮಗು ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ಸಿದ್ರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ಸಿದ್ರು ನಮಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಮಡಿವಾಳ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಮಡಿವಾಳ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಡಿವಾಳ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಅದು ನಮ್ಮಮ್ಮ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಒಂದ್ ವರ್ಷದ ಮಗು ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಗಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ ಮನೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ ನಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ನ ಸಾಕಿದ್ರು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೂ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪನಿಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹತ್ತೆ ನನ್ಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಇಪ್ಪತ್
ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರಿಸಿದ್ರು ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವ್ದೋ ನಮ್ ತಂದೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ವಿಜಯ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇರಿಸಿದ್ರು ನನ್ ತೆಂಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಸಿ ಒತ್ತಿದ್ಲು ಅವಾಗ ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಲು ಅವಳ ಹೆಸರು ಹೇಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಲಾ ಅವಳ ಹೆಸರು ಹೇಮ ಅಂತ ಮಹಾರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಸಿ ಒತ್ತಿದ್ಲು ಇವ್ರು ನನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಳಿಗೂ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಅಲ್ವಂತ ಅವಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ನಾನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ ನನಗ್ ಮದ್ವೆ ಬೇಡ ಅಕ್ಕನ್ ತರ ನನ್ಗೂ ಪೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಸಿದ್ರು ಅವಳ ಪಾಯ್ಸನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ ತಂಗಿ ಸತ್ತೋದ್ರು ಇವಳು ಚಿಕ್ಕವಳೊಬ್ಳಿದ್ಲು ಸರಿ ಹೀಗೆ ಜೀವನ ನಡ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು ಅವಳು ಅವತ್ತು ಕಾ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫುಲ್ಲು ಲೀವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಅವಳು ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾಯ್ತು ಅವಳು ಒಂದ್ ದಾರಿ ಆಯ್ತು ಸುಟ್ವಿ ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು ಬಂದಿ ಅದ್ ಮುಚ್ಚೆ ಹೋಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಅವಳು ಪಾಯ್ಸನ್ ಕುಡಿದ್ಲು ಏನೋ ಆಯ್ತು ಅದು ಅದು ಹೋಯ್ತು ಸರಿ ನಾವಿಬ್ರು ಉಳಿದ್ವಿ ಆಯ್ತಾ ನನ್ ದಾರಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಮನೇಲಿ ನನ್ಗೆ ಯಾರಿಂದ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಂದ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ಮಾಡೋದ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡೋದ್ ನಮ್ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ರಿವೆಂಜ್ ತಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಔಟೇಶನ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಅವರು ಅಪ್ಪನ ಬೋಲ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಒಂಥರ ನಾನ್ ಹೋಗಿ ಯಾರತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ತರ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ ಗಂಡ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ ಮಾತ್ ಯಾವ್ದೂ ನಿಜ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹಂಗೇ ನಾನು ಜೀವನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಬಾ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಬೇರೆ ಹೋಗಿರೋಣ ಎಲ್ಲಾರ ತರ ನಮ್ಮದು ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನಗ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮನೇಲಿ ನಿನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀನ್ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಸಾಯೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ್ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಬದಕಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ್ ಜೊತೆನೆ ನೀನ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ನನಗ್ ಅವಾಗ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನೂ ತೀರೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾವನು ತೀರೋದ್ರು ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಜಾಬಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಎಪ್ಪನ್ಗೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನನಗ್ ಡೇ ಶಿಫ್ಟ್ ನನ್ ಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಷ್ಟು ನಾವು ನೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಗಂಡ ಹೆಸರು ಗೆಂಟಿ ನಾನು ಇನ್ನು ನಮ್ ಜೀವನ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ ಓಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಜೀವನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರು ನನ್ ಗಂಡ ಇವಾಗ್ಲೂ ಇದಾರೆ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ ಇದೆ ಸರ್ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಿಂಬ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ
ನನ್ ಗಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಇಡೋರು ನನ್ ಗಂಡ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬೀರಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಿಗ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡು ಆಯ್ತಾ ನನಗ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಪಿನ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಿಚ್ಚಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಿನ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಿಚ್ಚಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಯ್ಯ ನನ್ಗೆ ಒಡ್ ನಾನು ಈಗ್ಲೂ ಇಟ್ಟಿದೀನಿ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಹೊಡ್ದಿರ ಹೊಡ್ದಿರೋದು ನನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನನ್ ಕೂದಲು ತರ್ದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನನ್ ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಏನ್ ನೋವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ್ಲೂ ಹಾಗೇನ್ ತಿಂದಿದೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಮಗು ಏನಾಯ್ತು ನನ್ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮಗು ನನ್ ನನ್ ಮಗುಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನನ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ ಮಗು ನೆಂಗಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿದ್ರೆ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ 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 ಮನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ ನಿನಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಟಾರ್ಚರ್ ಅವ್ರು ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ದಿವಾನ ಕಟ್ ಮೇಲಿಂದ ತಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ತಳ್ಳೋಳು ಹೋಗಿ ಹೇಯ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬೇಕು ಕಣೆ ನೀನು ನಾನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ನಾನ್ ಬಸರಿ ಆದಾಗ ಎಳಿಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿ ಅದು ಇದಿಲ್ಲ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಳಿಯಕ್ ಆಟೆ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಹಿಂಗ್ ಬೊಗ್ಗೆ ನೀರು ಎಳಿಬೇಕು ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಲ್ಸ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಮನೆಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮನೆ ಪಾತ್ರೆ ತುಳಿಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂಡಿ ಉಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಊಟ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಊಟ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿರ್ಲಿ ಹುಳಿ ಇರ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅದ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಡಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನು ಇಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ರಜ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಮಂಜಿಂಗ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಂಜಿಂಗ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ 
ಎಲ್ಲರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜಂಪ್ ಔಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಜು ಬಾಜು ಇರೋರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಗಂಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವೀಗ ಗಂಡ ಅಕ್ಕನ್ ಗೆದ್ರುಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನ್ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ್ ಗೆದ್ರುಕೊಂಡು ಅಂತ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಎಪ್ಪ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ನನ್ ಮನೆಗೆ ಜಂಪು ಹೊಡೆದು ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ನನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿರೋದು ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಜು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿಚಾರ ಮಿಡ್ನ ಇಟ್ಟು ನನ್ ಗಂಡ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಗೇಟ್ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಅವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೇಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾನಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸುಧಾಕರ್ ಅಂತ ಏನಕ್ ಸುಧಾಕರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಒಂದೂವರೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ ಗಂಡ ನನ್ ಮನೆಗ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಂತ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ನಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದಿನ ಮಗು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಅವನು ಜಾಗ ತಗೊಂಡಿರತ್ತ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟು ಆ ಮನೆಗೆ ನಾನ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ ಅಕ್ಕನ್ ಮನೆಗ್ ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ ನೀನ್ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನ್ ಆ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಸರ್ ಈ ಮನೇನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಅವ್ನ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ್ ಪರ್ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ್ ದಾರಿಲೆ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ್ ಮನೇಲೆ ಇರೋದು ಆಯ್ತಾ ಏನು ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನು ನೋಡಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಅರ್ಜಿ ಬರ್ತಾಕದ ಕೆಲ್ಸ ವಿತ್ತಿನ್ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗೊಂದ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಕೇಳೋದು ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳೋದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ನ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಸಾಕಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಈಗ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಅವ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರು ಯಾರ್ದೋ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನ್ ಮಗನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಗಂಡನ್ ಕೊಟ್ಟು ಗಂಡನ್ ಹಾಳ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ನನ್ ಮಗನ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಿಮ್ ಅಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಡ ಎಸ್ ನನ್ ಮಗ ಎಂ ಬಿ ಎ ಓದಿದಾನೆ ಸರ್ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದಾನೆ ಅವನೇ ಓದಿದಾನೆ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಕಟ್ಟಿದಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಬಂತು ಇವಾಗ ನಿನ್ ಮಗ ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನಾದ್ರು ಮನೆ ಬೇಡ್ವ ನಿನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೂ ಅಂತ ಏನು ಬೇಡ್ವ ನಿನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಡ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ನಿನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ದುಷ್ಮನ್ ನಿನ್ಗೆ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ ಮಗು ಬೇಡ್ವ ಸರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಬೇಡ್ವ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಕ್ಕೋತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ನನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವ್ನ್ ಮಾಡೋ ಜಾಬ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೆದ್ರಕೋಬೇಕು ತಪ್ಪ ನಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೆದ್ರಕೋಬೇಕು ಇವ್ರ 
ಇವಾಗ ನಾನ್ ಹತ್ತು ಜನ ಕೂಟ ಹಾಕಂಗೆ ನಂಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನೆಮ್ದಿ ಇದ್ದೀರ ಜೀವನ ಈ ನನ್ ಮನೇಲಿ ನನ್ ಗಿಡಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ ಮನೇಲಿ ನಾನೇ ಕಿಟಕಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ನನ್ ಸ್ವಂತ ತೆಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಯ್ತಾ ಅವಳು ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮ ಅದೇ ನನ್ ಗಂಡ ಅವಳಿಗೆ ಸೋದ್ರು ಮಾವ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡಿನ ನಾವು ಮೋಹ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಕ್ಕನ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ್ ಬಾಳೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಅಷ್ಟೇನೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾ ಓಕೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ ಸರಿ ಅದ್ ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ತರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಸರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನ್ ಯಾವತ್ತು ನಾನ್ ಜನ್ಮ ಹೋದ್ರು ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ ತಾಯಿ ನಮ್ ತಾಯಿ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ನಾನ್ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ನಮ್ ಜನ್ಮ ಹೋದ್ರು ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಾನ್ ಬೇಕಾ ನಾಲ್ಕ್ ಜನದ ಮನೆ ಮುಸುರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕ ನಾನ್ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಯಾವ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಪನೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನನ್ ನನ್ ಕೈ ಮಾಡಿ ಯಾರು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ನನ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನನಗೆ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಲ್ಪನ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ವಿನ ಅವಳು ಕೆಟ್ಟವಳು ಅವಳು ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರು ಅವಳು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಸಮಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಹಂಗೆ ನನ್ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾನ್ ನಾನು ಏನು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಏನ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನಾನು ಎರಡು ಸಲ ಈ ಪಾಯ್ಸನ್ ಕೊಡ್ದಾಗ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಇದೆ ನನ್ ಮನೇಲಿ ಇರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನ್ ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದೆ ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕತಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ ನಾನ್ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಹೇಳೋದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನನ್ಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಯೋಚನೆ ಏನಪ್ಪ ನನ್ ನಾಳೆ ನನ್ ಲೈಫ್ ಏನು ನಾನು ಯಾರು ಇವಾಗ ಅವ್ನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲನೂ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಥಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನನ್ ಎಂತಿಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿರೋದು ಆಯ್ತಾ ಮಗುನ ನನ್ ಮಗನ್ ತೋರ್ಸಿರೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ದುಡ್ಡು ಬರಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ನು ನಾಳೆ ಇದೇನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾಳೆ ನನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ನನ್ ತಂದೆ ಕೆಲ್ಸ ಅದು ನನ್ ತಾಯಿ ಕೆಲ್ಸ ಏನಂತ ಕೊಟ್ರು ನೀನು ಸಾಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನ್ ಯಾರನ್ನೋ ಸಾಕಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದ್ ಕಾರು ಎಲ್ಲಾರು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೋತಾರೆ ಸರ್ ತಿಂಗ್ಳ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ನನ್ ಕಾಲು ಇಡಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೆಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಲ್ಸಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಸುಖ ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದೀರಾ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದ್ ತಪ್ಪನ್ನು 
ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬದುಕಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನು ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಮಗ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೋವಿನ ಅನುಭವಗಳು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಸ್ವತಃ ಗಂ ತಂದೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ತನ್ನ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿ ಬದುಕನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದು ಹೊಡತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕನ್ನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ್ರು ಅವರು ಸಾಕಿದ್ರು ಅವರು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಕಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಸಾಕರು ಅಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಗಂಡ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮುಖವಾಡವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಅಕ್ಕನ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆ ಅಕ್ಕ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳೋ ನೀವು ಅವತ್ತೇ ಕೆಲಸ ಇದಿದ್ದರೆ ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಅರ್ಕ ಅನುಭವಿಸ್ತೀನೋದಾದರೆ ನೀನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವತ್ತೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವಿರ್ಬೋದು ಸ್ವತಃ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬದುಕನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ನೋವಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಕೂತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮೂರು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಮ್ಮೆ ಗಂಜಲ ಊಜ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಭಾಳ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನೋಡಿರೋ ಬದುಕು ಖಂಡಿತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಾಯಿ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಕೊಡೋ ಸಂದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಆ ಅಕ್ಕನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆತನ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ನೀವು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆತನ ತಲೆಗೆ ಅವರ ಸಹವಾಸ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ ಬರೋದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅವ್ನಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ ನನ್ನ ನನ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಬೋಗ್ಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಸಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲೇಬಾರ್ದು ಆ ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಮಗನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ತೆ ನಾನು ಜೀವನ ತೋರ್ಸಿದೀನಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ನು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾಲೇಜು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾ ಅವ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ನಮ್ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ವ್ಯಾಮ ಮೋಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈಗ ಏನ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದುಕೊತ್ತಿ ಇವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ್ ಗೊತ್ತು ಆತರ ನನ್ನ ಜೀವನ ತೆಗಿಕೊಂಡು
ನೀವು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀರ ನಿಮಗೆ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಇರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಕೂತು ನೋಡುವಂತಹ ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ನೀವು ಅಂತಹದ್ದೇನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಯಂ ತನಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದ ತಾನು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಾನು ಕಲಿತ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮರೆತು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭೋಗವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋದು ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಉಳಿತಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಮ್ಮ ನೀವು ಮುಂದೇನು ನಾಳೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕೆಲವುದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆತನ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಆತನ ಕರ್ಮಗಳು ಆತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವತಃ ಆತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆತನ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತವೆ ಹೊರತು ಶಿಷ್ಯನ ಉಪದೇ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದದ್ದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಆತ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ನಿರ್ಧಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆತನ ಬದುಕು ನಿಂತಿರೋದು ಈಗ ಆತ ತಂದೆ ಆಸೆಗೆ ಆಸೆ ಪಡೋದಿರ್ಬೋದು ಆತ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೇನೋ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದೆ ಅವನು ಏನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಹ ಬೇಡ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಳೆ ಏನು ಸರ್ ನನ್ನ ನಾಳೆ ಬದುಕೇನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಕೋಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಆಗಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನನಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಸಾವಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೊಂದು ನಶ್ವರ ನಾನು ಐದು ವರ್ಷದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನಾಳೆ ನಾನು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಂತಹದೊಂದು ನಶ್ವರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮ್ಮೂರು ತಮ್ಮೂರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಮರರು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ವ ಆತನಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ವ ಮಗನಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ವ ನಿಮ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾವಿದೆ ಬಟ್ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಖದ ವೈಭೋಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಗಲಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಬಹುಶಃ ಕಷ್ಟ ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋವು ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ಹಿಂದೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಅಂತದ್ದೇನೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಯಾರಿ ಆ ಸ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಈ ಮೈ ತಿಮ್ರ ಬರೋದಲ್ವಾ ಅಬ್ಬೌರು ನೋಡಿರೋರು ಅವರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಾರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ನ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಂತೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ನಾನ್ ಸ್ವತ್ತೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ನ ನೋಡಮ್ಮ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸಾಯೋ ಯೋಚನೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ತೊರೆದು ನಿನ್ನ ಬದು ಚಪ್ಪಲ್ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೀವ
ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಮೂರನೇವರು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇನೋ ಖಾಲಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಆತ ಹೇಗೆ ವಿಕ್ ಬೇರೆ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡ ಎಷ್ಟು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ ಎಷ್ಟು ಮಗನಾಗಿ ಆತ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಯೋ ಯೋಚನೆ ಬಿಡಿ ದುಃಖ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಳು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನರಕ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನರ ಕತೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಹಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಅಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರುಗಳು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನೀನು ಯಾರಿಗೋ ಮ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೋ ಮಗ ನನಗದು ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೋನುವಾಗಿ ಕೂತು ನಾನು ಯಾರ ಮಗ ನಾನೇ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಆತ್ಮವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕೆ ಈ ಅಯೋಗ್ಯರ ಜೊತೆ ಒಂದಾಣ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯೋಗ್ಯತನದಿಂದ ಇರ್ತೀನಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಿ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೆಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತನ ವಿಚಾರ ಇದು ಹೌದು ಮಾನವ ಸಂಘಜೀವಿ ಅವನು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಸತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ಯಾರ ಜೊತೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವಷ್ಟೇ ಬರ್ತೀರಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮವರು ಎಷ್ಟೇ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಬಿಡಿ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಒಬ್ಬ ಸೋನುಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಓಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕಾರು ಜನಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಜನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಓಡ್ತೀನಿ ಜಗತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆತ
ಅಥವಾ ನಮ್ಮವರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸಹಜವಾಗದು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಆತ್ಮವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಕ್ಕನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿ ಯಾರಿಗೋ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆಯಿತು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಂಜಾಟಗಳನ್ನು ಮೇ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಆಸ್ತಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆ ಆಸ್ತಿ ಅಂಥದ್ದು ಕೋಟಿ ಬಂದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡೋದು ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಬಿಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಆನಂದವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಳುವಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕುರುಡಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬಿಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಯ್ದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋವಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹದೊಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನೀಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಮ್ಮ ನೀವು ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ನೀವು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಾ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನವಾದ ಗುಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ನಾನು ಈ ಮೋಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಣ್ಣೀರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಅಳ್ದಾ ಇರೋದು ನೀವು ಈ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌದು ನೊಂದಿರೋ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿಸಬಲ್ಲೆ ಓ ಕಣ್ಣೀರು ಓರಿಸಬಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಇದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಏನೇ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಒರೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತನ ಮೂಲ ಗುಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಆತ ಯಾರ್ದೋ ಮೂರನೇ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಏನೋ ಬೇರೆ ಥರ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಮೊದಲ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬಹುದು ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿದೀರ ಕಾಳಜಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದು ಆ ಆತ್ಮದ ಗುಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವದ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಬಟ್ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಇಂತಹ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನು ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ರೆ ಅವನ ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಮೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು ಆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಸ್ವಭಾವ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿರ್
ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಕುಡುಕನಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನ ಸೇರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂರು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ತಾಯಿ ಸಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಗಂಡ ಸತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೂತು ದುಃಖ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕಾರು ಜನರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಒಬ್ರು ಸೋತವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸೋವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠದ್ದನ್ನು ಆತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಚೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿಂದ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ಬ ಗುರುವಾಗಿ ಆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಔಟ್ ಆಗೋದ ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇನೋ ಲೋಪ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ದುಃಖ ಪಡಿ ಇಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇನೋ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೊಬ್ಬ ಗುರುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠದ್ದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಯಾರದೂ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿಗೆ ಆ ಪಾಪ ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಈಗ ಆತನ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವೊಂದು ಆತನ ಆತ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿ ಓ ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವೋ ಆತನೂ ಒಂದು ಆತ್ಮ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ರ ನಡುವೆಯೂ ನನ್ನವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸೋದು ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಗುಣವಾದರೆ ಅವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ತಾಯಿ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತನ್ನ ಯಾವುದೋ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೂರ ಮಾಡೋದು ಆ ಆತ್ಮದ ಗುಣ ನೀವು ಆತನ ಬ ಬಲವಂತದಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಆತ್ಮದ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡೋ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಹದ್ದು ಯಾವುದೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದೂ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಅದು ಯಾಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇವರು ಯಾರೋ ಕಿವಿ ಇಂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಧಾರೆ ಇರಬಹುದು ಕೂಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು ನೀತಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತಂದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟ ಆಗಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅಥವಾ ಈ ನೀತಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅದಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಡುಗೊರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತನ ಮಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ನನಗಿರೋನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರೂ ಗೌರವ ಇಲ
ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಆದರೆ ನೀನು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ನೀನು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಅನ್ನವನ್ನು ಅವನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಘೋರವಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ನೀನೊಬ್ಬ ದ್ರೋಣ ದ್ರೋಣನ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಯಾವುದು ನೀನಿರೋವರೆಗೂ ಆಸ್ತಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಅವನು ಬದುಕಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಅವನು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀನು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಕಡೆಗೆ ಆಗೇ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ರೋಗದಿಂದ ನರಳತ ಸಾವಿಲ್ಲದವನಂತೆ ಬದುಕು ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇವತ್ತೂ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ ನೀನು ಸಾವಿಲ್ಲದವನಾಗು ಆದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ನರಳು ಯಾರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ತಂದೆ ಅವನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇ ಆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರ ಥರ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಬಟ್ ಅಂತಹದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಆ ಸಿಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಸಾವಿಲ್ದಂಗಿರಲಿ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಶಾಪ ಇತ್ತು ಅತ್ತ ಮೊದಲೇ ವರ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದೇ ವರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಬದಲ ನಿನಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ನಿಜ ಆದರೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸಾವಿಲ್ಲ ನಿಜ ಆದರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿರ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಯುಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ತಿರುಕೊಂಡು ಸಾವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕು ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಮೈ ತುಂಬ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರ್ತವೆ ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ ಈ ಶಾಪ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಆ ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಅರ್ಥಾತ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಪುರಾಣಗಳು ಸತ್ಯವು ಸುಳ್ಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅದು ನಿಜ ನಿಜ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಜ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಅದು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಇದು ಎಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಮೋಹಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಂತ ನೀವು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಯಾಕನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮೂರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ವಕ್ರ ಮಾತು ಬತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳತೆಗೂ ಮೀರಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿರೋ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊ
ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಇದಾವೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಎಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ್ರೆ ಏನನ್ನು ನಾವು ತಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈ ಏನು ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವೊಂದು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೆಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಜನ ಎಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸವ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಹೆಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತೀಯ ಒಂದು ಶವ ಮುಂದೆ ನೀನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿರೋ ಶವ ಇನ್ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಂತ ನೀನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೊಂದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಹ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ವ್ಯರ್ಥ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಇನ್ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀನು ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಏನೋ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕ್ಷಣ ಅವನು ಯಾರೋ ಸತ್ತ ಅಲ್ಮನಿಗಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ಮರುಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಈ ಎರಡು ಪದ ಇದೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ತ್ಯಜಿಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಫಲವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ಯಜಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಅವನೇನೋ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡಲ್ಲ ಇದು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಬಟ್ ಫಲವನ್ನು ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡು ನೀವು ಓ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಥರ ಇರಬೇಕು ಯಾರು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ತ್ಯಜಿಸುವುದಾದರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಡಿ ಫಲವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಣ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಕೋತಿ ಥರ ಆಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಆಸೆಗಳು ಉಟ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಫಲವನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಂಚಿ ಆದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಎಡವಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಓ ಬಿಡು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲವಂತೆ ಹಂಗಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಸಾಕೋದು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕು ಬಟ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಇದನ್ನೇ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಭಗವಂತದಿಂದ ಏನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅವರು ತಪಸ್ ಮಾಡ ತಪಸ್ಸು ಒಂದು ಕರ್ಮವೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಥಾತ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ತಗೋ ಆದರೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಅವ್ರು ಹೊರಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನೋ 
భగవంతుని ఇచ్చేతాయి బహుశా స్వయం అధ్యయన అండ్ అదుకు మీరి దిశకి నూరారు నాన్న అదుకి ఏను పదకలు బలసదరు అదు కడమైన బట్ బహుశా నాన్ను హేళోదాద్రి నన్ను బుదుకన్న నాన్ను ఏమి హేళి తిను నన్ను హాగే నెడుస్తీని హాగే ఆ జ్ఞాన నన్న హత్రనే ఉళదిరుతాయి నాన్ను హేళోదొందు మాడోదొందు ఆగిద్రి బహుశా యారొబ్బరు వత్తాగ అయ్యో ఇవరు ఏం హేళ్ళప్ప ఏం హేళ్ళప్ప అంత నన్ను కొరుకుతా ఇరబేకిత్తు బట్ నాన్ను యావత్తో చిక్క యాకంద్రే ఒందు నాను మూలభూతవాగి హేళోదాద్రి బాల్య తిందలు కూడా అది యాకో గుర్తిల్ల నాన్ను యాక ఆత్మద బగ్గి మాట్లాడుతుందరే నన్ను అదర్ బగ్గి అరివిత్తు నావేనో ఒట్టిది బడతన ఇరబోదు మొత్తం అవెల్ల అదే అత్యంత కెళమట్టది ఇరబోదు ఆదరి నన్న అభ్యాసగలు ఇదవల్ల నీవు హేగే తగొండ్రు బేరే ఎల్ల మక్కలిగింద తుంబ విచిత్ర విభిన్నవాగిత్తు అండ్ నన్ను ఆగలిందలే కూడా ఈ శారదీయ సెలువాగి హెచ్చు ఒంద్ ఒంద్ స్వల్ప మండి జాస్తి ఓత్తిదిని అదను బిట్రే హాగేనిల్ల బహుశ నీవు నాను జ్ఞానద సెలువాగి హేళోది ఇష్టే నిమ్గూ కూడా నన్నష్టే ఏనో అద్భుతవాగి గుత్తు బట్ అదను హేళి తుంబ జనక్ బరోదిల్ల ఎల్లరూ ఎల్లవను తిలుకుడుబేకు ఉందేనిల్ల బట్ ననగి గుత్తిరువ జ్ఞాన సమాజద యారో కణ్ణీరన్న వరుసుత్తి ఎన్నోదాదరే నాని యాక్ సుమ్ కుతుకుడుబేకు ఖండిత బెడబే బెడ ముందును ముందువర్సుకొని ఓగిదిన అండి ఇల్ల బెళగి 10 గంటెయింద ఆడ స్టార్ట్ మాడిదు 10:00 క్లాక్ ఇంద అత్తు అల్తనే అల్తనే దిన అల్తనే దిన అల్తనే దిన అల్తనే దిన ఎష్టు జన నన్ ఫ్రెండ్ ఫోన్ మాడిదరు బైదరు ఏని కల్పన ఇంగ అల్తిది ఉచ్చి ఆగుడిది అంగే ఇంగే నిన్ కష్ట నవెల్ల నోడిదివి ఏని కల్తియ బిట్పుడు బిట్పుడు అంత ఆదరే నన్ను అవరెల్ల హేలదింద ఏను అనిసిల్ల నిమ్మ ఈ ప్రీతి మాతగలింద నిజవాగ్ ఏన అనిసుతే నాని ఈ మాతెల్ల కేల్బిట్టి నాళే గెల బెళగే ఎత్తు కన్నీర్ అక్కుత్రే అదే అదే నాన్ను హేళోదు బహుశా హౌదు కణ్ణీరు బరుతే కణ్ణీరన్ తడిలికి ఆగల బట్ ఆ కణ్ణీరు ఒళగడ ఒంద ఆత్మజ్ఞాన ఇద్రే హౌదు ఈ కణ్ణీరు నిన్నేష్ట ఇల్దే ఇద్రు నాళె స్వల్పనాదరు బరుతే బట్ ఆ స్వల్ప కణ్ణీరు నినికి పదే పదే హేళబేకు నీవు నిన్నయ కణ్ణీరల్లి నిన్నయ కణ్ణీరిగిద్ద కారణమే బేరే ఇవత్తిన కణ్ణీరిగిరో కారణమే బేరే కారణగలు బదలాగలి అట్లీస్ట్ యాకంద్రే నావు నన్న తాయి నన్ను ఇవత్లాదరు నన్ను తాయి నన్న కణ్ ముందు ఇదాళల్ల అంత నాకు కణ్ణీరు హాకోదు ఒంద రీతి ఆదరి నన్ను తాయి ఓదలల్ల అంత కణ్ణీరు అందరే కణ్ణీరు ఒందే బట్ కారణగలు బేరే హౌదల్వా నా ఉదృ సృష్టియన్న ఈ రీతి నోడ్బేకంతే అల్లి కణ్ణీరిగె బణ్ణ ఇల్ల బట్ భావనెగె బణ్ణ ఇదే ఆనంద మత్తి దుఃఖ ఇది భావనెగె బణ్ణ కణ్ణీరిగె బణ్ణ అల్ల దుఃఖదల్లో వాళ్తానే ఆనందదల్లో వాళ్తానే అదు నావు నోడో దృష్టికోన అర్థాత్ నమ్మ భావనెగె బణ్ణ ఇదే కణ్ణీరిగల్ల సో నాళేనూ కణ్ణీరు బర్లి ఆదరే ఇల్ల భగవంత ఇదు ఒందు అరివిన కణ్ణీరు ఇదు తిలోలికేయ కణ్ణీరు ఇదు ఈ కణ్ణీరు నాళేయింద బేకాదరే బర్లి అదు నిమ్మన్న ఖండిత మోక్షదత్త కర్కొండు హోగుతే అర్థాత్ అంతహ దేనో ఒంది తిలువలికే ఈ సమయదల్ సిక్కిదె అండ్ ఈ రాత్రి అర్థాత్ ఇదొంద మధ్యరాత్రి ఇదు నిమ్మ బదుకిన అత్యంత మహోన్నత సమయవాగలి అండ్ ఒంబ ఒంద హెణ్ణాగి ఒంద ఒంద హెణ్మగలాగి ముందొందు దిన నాలుగు జనకి హేళో శక్తి ముందల్ల నాళేందనే నిమ్మ అంతహద్దొందు శక్తి పసరిస్లి ఈ మధ్యరాత్రి ఇదియల్ల ఇదు నిమ్మ బుదుకిన అత్యంత శ్రేష్ఠ రాత్రి అండ్ బరువ శివరాత్రి అందే అర్థాత్ అంతహద్దొందు దిన శ్రేష్ఠవాద దిన హత్ర ఇదే సో ఈ రాత్రి నిమ్గ అదికింత ముంచిలి ఒంద కణ్ణు తెరెద రాత్రి ఆగలి అనోదు నాను హారైస్తీని థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అదే సోను నీవు యావాగ్లో నన్ను కాంటాక్ట్ అలా ఇరబేకు నీవు యావాగ్ కాల్ మాడిద్రు అక్క చెనాగిదియా అంత ఒంది మాత్ కేలి నన్ను అస్తే సాక్ ఏ ఊట మాడిదియా చెనాగిదియా అంత ఒంది మాత్ కేలి నన్ను ఎస్టో ఆనే బెల్ల బ్రెడ్ నిజవాగ్లో నన్ను ఒంది అన్నానో ఒంది అమ్మానో ఇదిద్రే నన్ను ఇష్టు కుక్కక హోగ్తిరిల నన్ను ఇష్టు కన్నీర్ వేస్ట్ మాడ్కొంటనో ఇర్లేల అండ్ నాన్ కేడో నాన్ కేడోది ఇష్టి బహుశ నిమ్మత్ర యారో ఒబ్బరు అదే తర కన్నీర్ హాకొండ్ బందగ మొన్ స్వల్ప కై ముంది కై ముందే మాడి వర్సి అస్తి ఇర్లి అవెల్లవున్న కాలక్రమేణ కళియోణ బట్ అవెల్లవూ కత్తలే అనోదన్న ఒందు నెనపెట్టుకోళి ఓకే సావు అత్యంత ఘోరవాదుదల్ల అదు బిడుగడే కొడువంతహ విధాన అదొంద బిడుగడే 
ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಯಾರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ನೀವೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವಿಚಾರ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಳಬಾರ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅರೆ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಅಂಡ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಮ್ಮ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ನಾವೇನೂ ಹಾಕಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ತುಂಬ ಹಾರೈಸ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದುಃಖ ಇದೆ ತುಂಬ ನೋವಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಅದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಮಗನ ಸಲುವಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕರೆಯೋದು ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಯಣ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಕೆಲವು ಕೊಳೆಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ ಓಕೆ ಈ ಬಂಧನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೂರ ಮಾಡಿ ನೀವೊಂದು ಆಶ್ರಮ ಸೇರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಇದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸತ್ಯವಲ್ಲದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಘಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯ